in today's session we'll learn about marine insurance policy i'll tell you first what is marine insurance policy marine insurance policy is that policy which covers any type of damage which covers any type of loss to the vessels cargo goods or passenger during marine transportation मरीन के रास्ते से समुद्र के रास्ते से गुड्स को या फिर शिप शिप मीन्स वेसल या फिर पैसेंजर को कोई भी लॉस होगा कोई भी डैमेज होगा सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी कॉम्पेंसेशन इज गिवन दिस पॉलिसी मीन अकॉर्डिंग टू मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी द लॉस इज कॉम्पेंसेट अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो आप मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे अगर आपको फायर से रिस्क है सो यू विल गो फॉर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी सिंस दिस इज मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी सो दोज बिजनेस मैन हु आर इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट थ्रू शिप्स सच टाइप ऑफ पीपल गो फॉर मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है अंडर मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ये सारे टाइप्स डिजाइन किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेसमैन के लिए अलग अलग बिजनेसमैन का अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट दे कैन गो फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिसी इसीलिए बहुत सारे टाइप्स बनाए गए हैं लेट इज बिगिन विद टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इन दैट नंबर वन इज वेज पॉलिसी स्टूडेंट दिस पॉलिसी कवर्स वन स्पेसिफिक वेज वेज मीन्स डिस्टेंस डिस्टेंस लाइक शिप को आई गिव द एग्जाम्पल वोएज मतलब है ना रूट रास्ता एग्जाम्पल एक कोई शिप है वो शिप को मुंबई से न्यूयॉर्क तक जाना है सो so, अगर आपने वोएज पॉलिसी लिया है तो ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मुंबई टू न्यूयॉर्क के लिए ही है अगर बीच में आपने रूट चेंज किया न्यूयॉर्क को छोड़कर कोई और कंट्री में जाते हैं सो दिस पॉलिसी वोट वर्क तो ये पॉलिसी अगर आपने मुंबई टू न्यूयॉर्क के लिए लिया है तो मुंबई टू न्यूयॉर्क के रूट पर ही काम करेगा आप दूसरी कंट्री में जाते हैं न्यूयॉर्क को छोड़ के तो दिस पॉलिसी वोट वर्क नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसी इज टाइम पॉलिसी दिस पॉलिसी इज बेस्ड अपॉन टाइम एक शिप को वन डेस्टिनेशन से अनदर डेस्टिनेशन जाने के लिए 20 डेज लगता है सो दिस पॉलिसी विल रिमेन एक्टिव अप टू 20 डेज ओनली सिर्फ 20 डेज तक ही पॉलिसी एक्टिव रहेगा बट अगर आपको 21 डेज लगते हैं तो और 21st डे को कुछ अगर रिस्क हो गया तो ये पॉलिसी काम नहीं करेगा बिकॉज दिस इज टाइम पॉलिसी ये टाइम के अकॉर्डिंग में काम करता है एक बार टाइम एक्सपायर हो जाता है तो ये पॉलिसी भी एक्सपायर हो जाता है सो दिस इज टाइम पॉलिसी नेक्स्ट पॉलिसी इज मिक्स्ड पॉलिसी स्टूडेंट ये पॉलिसी तो बहुत इजी है मिक्स्ड पॉलिसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेज पॉलिसी एंड टाइम पॉलिसी ये दोनों फर्स्ट टू पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड पॉलिसी कवर्स अ पर्टिकुलर वेज फॉर पर्टिकुलर टाइम आपको मुंबई से न्यूयॉर्क जाने के लिए 20 डेज अगर लगता है तो ये पॉलिसी सिर्फ मुंबई से न्यूयॉर्क और वो भी 20 डेज तक के लिए ही होगा 20 डेज के ऊपर ये पॉलिसी काम नहीं करेगा नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसी इज वैल्यूड पॉलिसी हियर वैल्यूड पॉलिसी इज दैट पॉलिसी अंडर विच वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट इसमें अमाउंट ऑफ लॉस जो है वो जो क्लेम है जो कॉम्पेंसेशन है वो सेटल करने के लिए बहुत इजी हो जाता है दिस इज वैल्यूड पॉलिसी नेक्स्ट टाइप पॉलिसी इज ब्लैंकेट पॉलिसी दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर मैक्सिमम लिमिट मैक्सिमम लिमिट आई गिव द एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप अपने गोडन में गुड्स स्टोर करते हैं एंड वो गुड्स का जो गोडन में स्टोर करते हैं उसका मैक्सिमम लिमिट फाइव लैक्स तक ही जाता है फाइव लैक्स के ऊपर लिमिट नेवर गोस तो आप क्या करेंगे आप फाइव लैख का ही इंश्योरेंस ले लेंगे दैट इज मैक्सिमम लिमिट का इंश्योरेंस इज टेकन एंड हियर प्रीमियम इज पेड इन द बिगनिंग ओनली स्टार्टिंग में पूरे के पूरे प्रीमियम पे हो जाते हैं दिस सेम पॉलिसी कवर्स मैक्सिमम रिस्क 
बहुत सारे रिस्क ही सिंगल पॉलिसी में कवर होता है और बहुत सारे प्रॉपर्टी भी अंडर सेम पॉलिसी इज कवर्ड नाउ वी आर हैविंग पोर्ट रिस्क पॉलिसी पोर्ट पोर्ट मींस ये वो प्लेस है जहां पर शिप्स है ना शिप्स खड़ी होती है पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क एट द पोर्ट ओनली वंस वो शिप पोर्ट से निकल जाती है तो ये पॉलिसी भी काम करना बंद कर देता है ये पॉलिसी तब तक ही काम करता है जब तक शिप पोर्ट पे एंकर्ड है नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसी इज कंपोजिट पॉलिसी स्टूडेंट अंडर कंपोजिट पॉलिसी द इंश्योरेंस इज टेकन फ्रॉम मोर देन वन इंश्योर हियर इंश्योरेंस इज टेकन फ्रॉम मोर देन वन इंश्योर इंश्योर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी so you can take the insurance from company a or you can take insurance from even company to dono se bhi insurance le sakte hain ab ye policy wahi log lete hain jinka amount of subject matter zyada hai jo subject matter jiska insurance lena uska amount bahut zyada hai aise case mein this policy is taken to aapko premium dono hi insurance company ko bharna padega ab at the time of loss ऐसा है क्या हमको ये कंपनी भी लॉस का कॉम्पेंसेट करेगा और दूसरा कंपनी भी अमाउंट ऑफ लॉस कॉम्पेंसेट करेगा नहीं फॉर एग्जांपल आपका अमाउंट ऑफ लॉस है 50 लाख टू 25 लाख एक कंपनी 25 लाख अनदर कंपनी या फिर एक कंपनी आपको 30 लाख देगा अनदर कंपनी आपको देगा 20 लाख या फिर एक कंपनी आपको देगा फोर्टी लैक्स और दूसरा कंपनी देगा आपको टेन लैक्स मतलब दोनों ही कंपनी कंट्रीब्यूट करेंगे आपके लॉस में आपको कॉम्पेंसेशन 50 लाख ही मिलेगा उससे ज्यादा नहीं नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल वेसल पॉलिसी सिंगल वेसल वेसल मींस शिप ये पॉलिसी सिर्फ सिंगल शिप को कवर करता है दैट इज सिंगल वेसल पॉलिसी अब वो शिप कहीं पर भी एंकर होने दो कहीं पर भी वो शिप को होल्ट होने दो बट एक ही शिप कवर होता है बट सपोज अगर वो शिपिंग कंपनी के पास बहुत सारे शिप्स हैं तो तो वो कंपनी जिनके पास बहुत सारे शिप्स हैं उनके लिए दूसरा पॉलिसी है दैट इज प्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी प्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी ये बहुत सारे शिप्स के लिए हैं एक सिंगल शिपिंग कंपनी और उसके शिप्स बहुत सारे हैं तो सारे शिप्स को ये एक पॉलिसी कवर करता है सिंगल वेसल पॉलिसी सिर्फ एक शिप को कवर करता है बट फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी ये सारे शिप्स को कवर करता है पॉलिसी एक ही है जो कि पूरे शिप्स को कवर करते हैं सिंगल पॉलिसी वन सिंगल पॉलिसी कवर्स ऑल शिप्स नाउ हियर वी हैव डन विद मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी स्टूडेंट आई हैव सो मेनी वीडियोज इन माई YouTube channel and the link of which is given into the description box you can see the video you can you can watch the video according to your requirement thank you